ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல சிக்ஸ்டீன் மார்க்ல கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ஒன்னை விட கூடுதலான இக்குவேஷன் இருந்தாலே அதை நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் சொல்லுவோம் இங்க வந்துட்டு மூணு இக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ எரரையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த எரருங்கிறது என்னதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டெகரல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஆக்சுவல் இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி இதை இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் நிறைய நியூமரிக்கல் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா படிச்சிருக்கீங்க ட்ரிபிசைடல் ரூல் சிம்சன்ஸ் ரூல் அப்புறம் நியூட்டன்ஸ் குவாட்ரேச்சர் ஃபார்முலா எல்லாம் சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஆக்சுவல் இன்டகரல் வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு வச்சுக்கோங்க பட் நீங்க ட்ரபிசைடல் ரூல் யூஸ் பண்ணி இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதை தான் நம்ம ஏறாருன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஆக்சுவல் இன்டகரல் வேல்யூக்கும் நீங்க நியூமரிக்கல் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆன்சருக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதை தான் நம்ம ஏறார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ஏறார் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணின அந்த நியூமரிக்கல் இன்டகிரேஷன் மெத்தட் வந்துட்டு ரொம்ப பெஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லிடலாம் பட் இங்கே வந்துட்டு சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் மூணு இக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணுனா இதோட எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் எக்ஸுக்கு ஒன்னோ ஒய்க்கு ஒன்னோ இசட்டுக்கு ஒன்னோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதுதான் இதோட எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூஸை கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இக்குவேஷன்லேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸுக்கு ஒன்றும் ஒய்க்கு ஒன்றும் இசட்டுக்கு ஒன்றும் அப்படின்னு கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீயாக கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஸோ எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் பட் நீங்கள் வந்துட்டு வேறு ஏதாவது மெத்தட் தட் இஸ் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸில் நீங்கள் நிறைய மெத்தட்ஸ் படிச்சுருக்கீங்க ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு காஸ் ஜோடான் மெத்தட் காஸ் செய்டல் மெத்தட் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் நிறைய மெத்தட் ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் காஸ் செய்டல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு கிடச்ச ஆன்சர் வந்துட்டு சப்போஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த மூணு இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக வராது ஓகேவா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் எரர்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தென் ப்ளஸ் ஒய்க்க வேல்யூங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தென் இசட்டுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட்னு கிடைக்கும் பட் நமக்கு இதோட வேல்யூ த்ரீனு கிடச்சிருக்கணும் இது தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ பட் நமக்கு கிடைச்சதோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் என்னது எரர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் நமக்கு எரர் என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு கிடைக்கும் சிமிலர்லி இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன்லேயும் இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இங்கேயும் நமக்கு ஒரு எரர் கிடைக்கும் இதே போல் இந்த எக்ஸ் ஒய் செட் இதோட வேல்யூவை கொண்டு தேர்ட் இக்குவேஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இங்கேயும் நமக்கு ஒரு எரர் கிடைக்கும் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை விட கிரேட்டராக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட் இக்குவேஷனில் இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருக்குது
அப்படி கண்டுபிடிக்கிற அந்த சொல்யூஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் ஸோ எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுனா இந்த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஏஆர் வந்துட்டு லீஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ இந்த லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது என்னதுன்னா சப்போஸ் எக்ஸுக்கு ஒன் ஒய்க்கு ஒன் இசட்டுக்கு ஒன் இந்த மூணு வேல்யூவும் தான் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இதே மூணு சொல்யூஷனும் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனுக்கு நார்மல் இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட நார்மல் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டா போதோம்னா இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட நார்மல் இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் ஓகேவா அண்ட் இதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டேம்லேயும் இந்த எரர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இதிலே பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் நம்ம எரர் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்தோம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஆன்சருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் வரக்கூடிய அந்த ஆன்சருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேவா சில இக்குவேஷனில் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவோட பெருசாக இருக்கும் ஸோ ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடை மைனஸ் பண்ணுவோம் சில இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடை நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எரர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ஜெனரலாக நம்ம ஒரே ஃபார்மேட் தான் யூஸ் பண்ணணும் எதர் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடை மைனஸ் பண்ணணும் அல்லது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடை மைனஸ் பண்ணணும் எப்படி மைனஸ் பண்ணாலும் சேமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே நம்ம ஸ்கொயர் தான் எடுக்கிறோம் ஸோ மைனஸில் வந்தால் கூட ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஓகேவா அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இக்குவேஷனையும் நம்ம எந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம்னா ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிடலாம் ஏ அப்படிங்கிறது கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு இக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இக்குவேஷன் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னா இதை வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபார்மில் எழுதிடலாம் ஏ அப்படிங்கிறது இந்த இக்குவேஷனில் உள்ள கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் இங்கே கோ எஃபிஷியன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் செட்டுக்கு ஒன் 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 அதை அப்படி எழுதிக்கணும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் தென் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் இங்கே மூணு வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் செட் அதை நம்ம இப்படி எழுதணும் ஓகேவா தென் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிறது இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ ஓகேவா இதே போல் எல்லா இக்குவேஷனையும் இதே ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுதிக்கலாம் தான் ஸோ இங்கே எரர் என்ன வரோம்னா ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ மைனஸ் லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ அல்லது லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ மைனஸ் ரைட் சைடு வேல்யூ எதுனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜெனரலாக நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா அந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ பி மைனஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏஎக்ஸ் அதனால தான் நம்ம இங்கே எரர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்னா நாம் ஆஃப் பி மைனஸ் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த நாமில் தான் நமக்கு ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டினில் இங்கே ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட நார்மல் இக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு சொல்யூஷனை மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த நார்மல் இக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் இதில் கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் கேபிட்டல் ஏ எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயே நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்குது எக்ஸ் ஒன்றும் எக்ஸ் டூவும் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை ரோ வைஸ் எழுதணும் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன் மைனஸ் ஒன் அதை ஃபஸ்ட் ரோவில் எழுதணும் செகண்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டை செகண்ட் ரோ தேர்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டு தேர்ட் ரோவில் எழுதணும் ஓகேவா பி அப்படிங்கிறது இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயும் வரக்கூடிய இந்த ரைட் சைடில் உள்ள வேல்யூ அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸுங்கிறது என்னதுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை நம்ம எந்த ஃபார்மில் எழுதிடலாம்னா ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இந்த ஃபார்மில் எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போது இந்த இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த இக்குவேஷனோட நார்மல் இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சா போதும்
ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நைன் வரும் தென் ப்ளஸ் இங்குள்ள தேர்ட் அண்ட் இங்குள்ள தேர்ட் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் அடுத்தது இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட்டு கூட இந்த செகண்ட் காலமில் உள்ள எலிமெண்ட்டை இதே போல் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா சிமிலர்லி செகண்ட் ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட்டு கூட இல்லை ஃபஸ்ட்டு காலமை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் செகண்ட் ரோவில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டு கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள செகண்ட் காலம் எலிமெண்ட்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு பிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்ரெடி ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இங்கே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அதே மேட்ரிக்ஸை இங்கே எழுதிக்கலாம் தென் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அது வந்துட்டு அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாம் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை இந்த காலத்தை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் அடுத்தது இந்த வேல்யூ எழுதுறதுக்கு இங்கே உள்ள செகண்ட் ரோ கூட இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த காலம் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா இதோட ஆன்சர் ஒன் டென்னே கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த நார்மல் இக்குவேஷனில் ஏ இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அண்ட் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே எக்ஸுங்கிறது என்னதுன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அதையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணுனா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் கொடுத்துருக்கிற ஒரிஜினல் இக்குவேஷனோட லிஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் தட் இஸ் இது வந்துட்டு அந்த நார்மல் இக்குவேஷன் இந்த நார்மல் இக்குவேஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுனா X1, X2 ஒன் எக்ஸ் டூக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த வேல்யூ தான் ஒரிஜினல் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கே மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடியதை நம்ம இக்குவேஷன் ஃபார்முக்கு அடுத்தது மாற்றிடலாம் தட் இஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸையும் இந்த மேட்ரிக்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணலாமா அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்டெப் நமக்கு கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கூட இல்லை இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் கூட இல்லை இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே அப்படி எழுதிடலாம் தென் இங்கே உள்ள செகண்ட் ரோ கூட இல்லை இந்த காலம் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதே போல் இந்த மேட்ரிக்ஸில் உள்ள இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனில் ரெண்டு அன்னோன் தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இதுக்காக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் இந்த கொஸ்டினை எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த மெத்தட் தெரிஞ்சவங்க அதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க சப்போஸ் உங்கள் கால்குலேட்டரில் அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டினரியாக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது போல் கண்டுபிடிச்சாலும் போதும் ஓகேவா அண்ட் கால்குலேட்டரில் ரெண்டு அன்னோன் உள்ள சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிற வீடியோக்கு லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் சாட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம ஆர்டினரி மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஒன் அல்லது எக்ஸ் டூ ஏதாவது ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட்டை ரெண்டு இக்குவேஷன்லையும் ஈக்குவலாக மாற்றணும் ஈக்குவலாக மாற்றிக்கிட்டு ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வேரியபிள் எலிமினேட் ஆகிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதிலே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் எக்ஸ் டூக்கு கோஎஃபன் மைனஸ் த்ரீ பட் செகண்ட் இக்குவேஷனில் எக்ஸ் டூக்கு கோஎஃபன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ கூட இல்லை ஒரு செவனை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இதுவும் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷன் கூட இல்லை ஒரு செவனை ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினா எக்ஸ் டூ வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகிரும் தட் இஸ் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஒன்றுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இப்படி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் ரெண்டு சைடில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடாலையும் செவனை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இந்த ரைட் சைடுக்
ஸோ இதில் இந்த எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் இந்த வேல்யூவை அப்படி டிவைட் பண்ணுறப்ப இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த நார்மல் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் எதெல்லாம் கிடச்சிருக்குதுன்னா எக்ஸ் ஒனுக்கு வேல்யூ இது எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ இது ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ தான் ஒரிஜினல் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் தி லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் ஆஃப் தி கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் இஸ் திஸ் அண்ட் திஸ் புரியுதாமா தட் இஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட நார்மல் இக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட சொல்யூஷனை நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் அந்த ஒரிஜினல் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனுக்கு லீஸ்ட் ஸ்கொயர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகே இந்த ப்ராப்ளத்தில் நார்மல் இக்குவேஷன் ரெண்டு அணம் தான் கிடச்சிருக்குது சப்போஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படி மூணு அன்னொன் உள்ள மூணு இக்குவேஷன் வந்தது அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஸ்டின் எயிட் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அல்லது காஸ் எலிமினேஷன் காஸ் ஏடல் மெத்தடு காஸ் ஜோடான் மெத்தடு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்கல்ல அதில் உள்ள ஏதாவது ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க ஓகேவா அடுத்தது நம்ம எரர் வெக்டாரும் எரரும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எரர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல நாம் ஆஃப் பி மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஸோ இந்த எரர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய பி மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி மைனஸ் ஏஎக்ஸ் தான் எரர் வெக்டார் தட் இஸ் இந்த பி மைனஸ் ஏஎக்ஸுக்கு வேல்யூவை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வெக்டார் நமக்கு கிடைக்கும் தட் இஸ் மூணு வேல்யூ கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம எரர் வெக்டார்னு சொல்லுவோம் அதோட நாம் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் எரர் ஓகேவா இப்போ இந்த பி மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இந்த பி ஏஎக்ஸ் மூணு வேல்யூவும் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டாகவே எழுதியிருக்கிறோம் இல்லையா எல்லாம் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இதில் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த வேல்யூஸ் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் அது அப்படியே இருக்கட்டு இந்த மேட்ரிஸையும் இந்த மேட்ரிஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இது எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுனா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட்டு கூடால இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் தென் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் அண்ட் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப மைனஸில் வரும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன் பெட்வீன் மைனஸ் ஓகே தென் செகண்ட் ரோவில் உள்ள வேல்யூ எப்படி எழுதுறதுனா இங்கே உள்ள செகண்ட் ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட்டையும் இந்த காலம் எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள த்ரீ கூடால இங்கே உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் தென் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் டூ கூடால இந்த எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் சிமிலர்லி இந்த தேர்ட் ரோல் உள்ள எலிமெண்ட்டை இந்த காலமில் உள்ள எலிமெண்ட் கூடால ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா இப்போ இந்த மேட்ரிஸில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த வேல்யூ ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா இந்த டேம் கிடைக்கும் சிமிலர்லி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் இது ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்து செகண்டை சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதோன்னா கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் இங்குள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தென் மைனஸ் ஆஃப் இங்குள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இந்த வேல்யூ வரும் அடுத்தது இங்குள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் ஆஃப் இங்குள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் இப்படி மைனஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் தென் இங்குள்ள தேர்ட் எலிமெண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் இந்த எலிமெண்ட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா இது தான் பி மைனஸ் ஏஎக்ஸுக்கு வேல்யூ ஸோ எரர் வெக்டார் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த மேட்ரிஸ்க்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு எலிமெண்ட்டும் தான் ஓகேவா அடுத்தது எரர் கண்டுபிடிக்கணும் எரர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்மில் தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் நாம் ஆஃப் பி மைனஸ் ஏஎக்ஸ் அண்டு நாம் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மில் பார்த்துருக்குறோம் சப்போஸ்